আসসালামু আলাইকুম গ্রিন পিল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকের আমরা আলোচনা করব কখন বিন্যাস ও কখন সমাবেশ তার মানে বিন্যাস ও সমাবেশের অঙ্কগুলো যখন আমার আমাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে তখন আমরা কিভাবে জানবো যে এই অঙ্কটাকে বিন্যাস করব আর এই অঙ্কটাকে সমাবেশ করব আমাদেরকে তো কখনো বলে দেবে না যে এই অঙ্কটাকে তুমি বিন্যাস করো যদি বিন্যাস করতে বলা হয় তাহলে কিন্তু আমরা সাধারণত এনপিআর সূত্রে অ্যাপ্লাই করব সমাবেশ করতে বলা হলে আমরা এনসিআর সূত্রে অ্যাপ্লাই করব কিন্তু আমাদেরকে তো হয়তো বলবে দুটি বর্ণ দিয়ে বা দুটি লেটার দিয়ে বলবে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় বলা হবে এই ত্রিভুজটির কতগুলো বাহু আছে এই বহুভুজের কতগুলো কর্ণ আছে এতগুলো লোক নিয়ে কতগুলো কমিটি গঠন করা যায় আমাদেরকে বলা হবে এই জাতীয় কথাবার্তা কিন্তু আমাদেরকে ডিরেক্টলি বলে দেবে না যে তুমি বিন্যাস করো বা সমাবেশ করো এখন তাহলে আমরা কিভাবে জানবো যে এই অঙ্কটিকে আমাদেরকে বিন্যাস করতে বলা হয়েছে বা এই অঙ্কটিকে আমাদেরকে সমাবেশ করতে বলা হয়েছে আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে এটি আমাদের ভিডিওটি যদি তোমরা পুরোপুরি দেখো তাহলে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান আজকেই হয়ে যাবে দেখো তাহলে প্রথমেই আমরা একটু বিন্যাসের সংজ্ঞাটা জেনে নিই বিন্যাস মানি দেখো বিন্যাস মানি হলো কতগুলো জিনিস থেকে কয়েকটি বা সব কয়েকটি জিনিস নিয়ে কতভাবে এটাকে বিন্যস্ত করা যায় বা সাজানো যায় আর সমাবেশের সংজ্ঞাটা কি সমাবেশের সংজ্ঞাটা হলো কতগুলো জিনিস থেকে কয়েকটি বা সব কয়েকটি নিয়ে কীভাবে দল গঠন করা যায় বা কমিটি গঠন করা যায় বা নির্বাচন করা যায় এই বিন্যাসের ব্যাপারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে আর তা হলো এটা একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করবে কে আগে আর কে পরে সমাবেশে কিন্তু সেই সিকোয়েন্সটা মেনটেন না করলেও চলে সিকোয়েন্স মেনটেন করবে না তাহলে বিন্যাসের যে উত্তর সমাবেশের উত্তর কিন্তু আলাদা আলাদা হবে এখন আমরা তাহলে আলোচনাটা শুরু করি দেখো মনে করলাম বিন্যাস নামক একজন ব্যক্তি এই ব্যক্তির নাম হলো বিন্যাস আর এই মনে করলাম সমাবেশ নামে আর একজন ব্যক্তি এর নাম হলো সমাবেশ এখন একটি ত্রিভুজ দেওয়া হলো এ বি এখন এই ত্রিভুজটা দিয়ে যদি বিন্যাসের কাছে প্রশ্ন করা হয় যে ভাই এর বাহু কোটি তখন বিন্যাস উত্তর দেবে যে এর বাহু এ বি বি সি সি এ বি এ ই বি এস তার মানে বিন্যাস বলবে যে এর বাহু হলো ছয়টি এবং বিন্যাস তার উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি হলো এই যে থ্রি পি টু যেহেতু তিনটা থেকে করতে পারি আমি দুইটা করে নিচ্ছি তা এর মানে হলো তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে দাও সিক্স কিন্তু সমাবেশের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ভাই এর কোটি বাহু সমাবেশ কিন্তু উত্তর দেবে কত থ্রি সি টু এবং থ্রি সি টুর মানে কত থ্রি কারণ সমাবেশ মনে করে যাহা এ বি তাহাই দিয়ে যে যেহেতু এ আর বি দুজন ব্যক্তি বা দুটি বর্ণ বা দুটি ওয়ার্ড যা কিছু আছে সেই জিনিসটাই এখানে আছে এখানে সিকোয়েন্স মেনটেন করা যেহেতু সমাবেশের জন্য জরুরি না বিন্যাসের জন্য জরুরি তার এখানে একটি এখানেও হবে আর একটি আর এখানেও হবে আর একটি তিনটি এই হলো কয়টি তিনটি তা সমাবেশ বলতেছে তিনটি আর বিন্যাস বলতেছে ছয়টি তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি কারেক্ট অ্যান্সার তো আসলে একটা ত্রিভুজের তিনটি বাহু তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে কিন্তু সমাবেশ তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি কখনো কোনো ত্রিভুজের বাহু বের করতে বলা হয় কর্ণ বের করতে বলা হয় বিন্দু বের করতে বলা হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি বের করবো এক্ষেত্রে অঙ্কটাকে যদি আমরা সঠিক উত্তর বের করতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু অবশ্যই সমাবেশ করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখে নিলাম সমাবেশ এবার দেখি আরে ধরো আমাদের কাছে যদি দুটি লেটার দেওয়া হয় একটা ও আর একটা এ যদি বিন্যাসের কাছে প্রশ্ন করা হয় এই দুটি লেটার দ্বারা কতগুলো ওয়ার্ড গঠন করা যায় তাহলে বিন্যাস বলো বেটা দ্বারা গঠন করা যায় একটা ও এন আর একটা এন কারণ বিন্যাস কিন্তু টু পি টু নিয়ে নেবে দুইটা থেকে প্রতিবারে দুটো নিয়ে এবং এর উত্তর কিন্তু দুই কিন্তু সমাবেশের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় এর দ্বারা কতগুলো ওয়ার্ড গঠন করা যায় সমাবেশ কিন্তু বলবে কি যে টু সি টু এর মানে কত ওয়ান সমাবেশ বলবে কি যে না এটাতে একটাই গঠন করা যায় যাহা ও এন তাহাই এন ও কারণ এখানে ও এবং এনই ছিল এখানেও ও এবং এনই আছে কে আগে কে পরে যেহেতু ক্রমা মেনটেন করা সমাবেশের জন্য জরুরি না সমাবেশ উত্তর দেবে কি যে এর মানে হলো একটি কিন্তু আসলে কি তাই আসলে তো বিন্যাস কারেক্ট অ্যান্সার দিছে ও এন একটা ওয়ার্ড আর এন ও নো আরেকটি ওয়ার্ড তাহলে এখানে অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার দিছে কি কারেক্ট অ্যান্সার দিতে বিন্যাস তাহলে কি আমরা বলতে পারি যদি কখনো শব্দ গঠন এই জাতীয় কথাবার্তা আসে যদি বলা হয় কতগুলো শব্দ গঠন করা যায় তাহলে কি বলতে পারি যে সেই অঙ্কটাকে আমাদেরকে বিন্যাস করতে হবে এবার দেখি আমরা আরে আমাদের কাছে ধরো দুটি অঙ্ক আছে টু আর থ্রি যদি বলা হয় এগুলো দ্বারা কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায় কি গঠন করবো সংখ্যা সংখ্যা গঠন করা যায় তাহলে সংখ্যা গঠনের সময় দেখো আমরা কিন্তু টু থ্রি লিখতে পারি অথবা থ্রি টু লিখতে পারি দেখো আগে টু পরে থ্রি আগে থ্রি পরে টু এই যে সিকোয়েন্স মেনটেন করা হয়েছে একটা আগে আর একটা পরে এক মেন এর মানে কিন্তু আসলে টোয়েন্টি থ্রি থার্টি টু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা তার মানে কি
এবার দেখি আরেকটি एग्जांपल ধরো আমাদের কাছে 5 জন প্লেয়ার বা 10 জন প্লেয়ার আছে তার ভিতর মনে করলাম সাকিব আছে তামিম মুশফি এবং আরো অন্য অন্য প্লেয়ার আছে আমাদেরকে যদি বলা হয় 10 জনের একটি কমিটি গঠন করো এখন প্রথমবার আমি সাকিব কে আনলাম পরে তামিম তারপরে মুশফিক তারপর অন্য অন্য পরের দিন দেখলাম না যে না তামিম খুব ভালো খেলেছে তামিম কে আগে ডাকলাম বা তামিম কে শুরুতে রাখলাম তারপরে মুশফিক তারপরে সাকিব এতে কি কোনো সমস্যা দল গঠন আমরা তো সেই 10 জনের টিম গঠন করতেছি বা সেই 11 জনের টিম গঠন করতেছি কে আগে কে পরে এটা তো টিমের ব্যাপারে কোনো ইফেক্ট ফেলে না তাই যদি কখনো কমিটি গঠন বা টিম গঠন এই যে কেউ কথা বলতা বলে তাহলে আমাদের কি সেটা সমাবেশ করতে হবে তার মানে আমরা এনসিআর ইস্যুটি अप्लाई करो ताहले आम्रा किन्तु बुझेगे सीज़े कौन शामिल कौन बिन्ना शामिल करो एक बार तुम्हारे के आमी एक एक चार्ट देखो ये ये कथा बोलो जी बाला है ताहले बिन्ना शेपुं ये कथा बोला बाला है शामिल शादर नॉट किन्तु सीक्वेंस मेंटेन करते हो भी कौन कैरेक्टर सारे टाकिन्तु तुम्हारे তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা কি কি করব বিন্যাস করব কারণ সাজানোর ব্যাপারে দেখো আমরা যদি এইটাকে সাজাই এটা কিন্তু একটা বিন্যাস হয়ে যাবে এটাকে এপাশে রাখলে কিন্তু অন্যভাবে সাজানো হয় সেটা কিন্তু বিন্যাস কিন্তু সমাবেশ মানে কিন্তু বাছাই করা কলম দুটি কোনটাকে বাছাই করেছি সমাবেশ যদি বলা হয় বাছাই করো এটা কিন্তু সমাবেশ মানে একটি এভাবেও যা এভাবেও তাই কলম আসলে কোন দুটিকে আমি বাছাই করছি সেটাই ফ্যাক্ট আর বিন্যাস হচ্ছে সাজানোর কথা কোনটা আগে কোনটা পরে সিকোয়েন্স মেইনটেইন করতে হবে এখানে দুই নম্বর যদি বলা হয় শব্দ গঠন তাহলে তুমি মনে করে নাও বিন্যাস কারণ এই যে শব্দ গঠনে যা ও এন এবং এন ও ভিন্ন ভিন্ন হইছে কিন্তু এখানে যদি বলা হয় ত্রিভুজের পা ত্রিভুজ সংখ্যা বা বহুভুজ সংখ্যা ত্রিভুজের কর্ণ সংখ্যা এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা কত সমাবেশ আচ্ছা তারপর যদি বলা হয় আমাদের সংখ্যা গঠন তাহলে আমরা বিন্যাস এই যে 2 3 আর 3 2 এই দুইটা জিনিস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এখানে যদি আমাদের বলা হয় দল গঠন তাহলে কিন্তু আমরা মনে করব কি এটা সমাবেশ করতে বলা হয় ডাইরেক্টলি যদি এখানে আমাদেরকে বলে যে না এটাকে পুনরুবিন্যাস করো তাহলে কিন্তু কি এটা বিন্যাস যদি বলে না যা ডাইরেক্ট বিন্যাস করো ওই কথাটা আসতে পারে বিন্যাস করো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে বিন্যাস করতে হবে বলতে পারে যে চক্র বিন্যাস করো তাহলে মনে করতে হবে এটাকে বিন্যাস করতে বলা হয়েছে ডাইরেক্টলি কিন্তু এখানে বলতে বলতে পারে যে না সমাবেশ করো তাহলে কিন্তু এটা সমাবেশ যদি পরে এটাকে কতক কায়দা নির্বাচন করা যায় এই যে নির্বাচন করার উপায় এই জাতীয় কথাবার্তা যদি বলে সমাবেশ এই জাতীয় কথাবার্তা যদি বলে বিন্যাস তবে মনে করতে হবে বিন্যাসের সময় একটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে সমাবেশের সময় সেই সিকোয়েন্সটা মেইনটেইন করে না আশা করি বিন্যাস কখন এবং বিন সমাবেশ কখন বিষয়টি তোমরা বুঝেছো সবাইকে